Merhaba ben Erkan Özgür Yılmaz. Bu bölümde manuel netleme lenslerle daha keskin fotoğraflar çekebilmeniz için 10 tane çok önemli öneri veriyor olacağım. Kanalda yaptığınız yorumlardan ve gelen isteklerden gördüm ki birçoğunuz aslında manuel netleme lensler kullanmaktan çekiniyorsunuz. Anladığım kadarıyla bunun nedeni manuel netleme lenslerle net fotoğraflar çekemeyeceğinizi düşünüyor olmanız ya da çok fazla uğraşacağınızı ve sonuçta bir takım şeyleri kaçıracağınızı düşünüyor olmanız. Oto netleme lenslere göre tabii ki de biraz iş yükünüz artıyor. Artık netleme ile biraz daha fazla uğraşır hale geliyorsunuz. Ancak sandığınızdan çok kısa, çok daha kısa süreler içerisinde manuel netleme lenslere alışıyorsunuz ve hiç de kötü sayılmayacak hızlarda fotoğraf, keskin fotoğraflar çekebilmeye başlıyorsunuz. Özellikle şimdi vereceğim 10 tane öneriyi takip ederseniz. 1. Yavaşlayın. Artık manuel netleme bilansıyla fotoğraf çekiyorsunuz. Yavaşlamanız kaçınılmaz. Zamanla daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz. Ama daha en baştan oto netleme ile aynı hızlarda fotoğraf çekmeyi beklemeyin. Biraz sabretmeniz gerekecek. Eğer bir model ile çalışıyorsanız, modelinizi manuel netleme bilans kullandığınızı ve netleme yaparken o an netlemeye çalıştığınızı söyleyin ki modeliniz hem pozunu bozmasın hem de sıkılmasın. 2. Manuel netleme için yapılmış lensler kullanın. Daha keskin manuel netleme yapabilmek için manuel netleme için yapılmış bir lens kullanın. Oto netleme destekleyen lenslerin netleme halkaları genelde 30 ile 45 derece arası bir dönme ile en yakından sonsuza netlerler. Bu çok dar bir çalışma mesafesi demektir. Manuel netleme için yapılmış lenslerin netleme halkası ise 90 ile 270 derece arası çok daha geniş bir aralıkta en yakından sonsuza netlerler. Bu da netliği ayarlarken çok daha hassas davranabilmenize olanak tanır. 3. Bir netleme ekranı kullanın. Netleme ekranı vizörden baktığınızda görüntünün düştüğü yüzeydir. Dijital makineler içerisinde gelen netleme ekranları netleme konusunda size pek yardımcı olamazlar. Manuel netleme konusunda değişik şekillerde size yardımcı olabilecek bir netleme ekranı satın alabilirsiniz. Bu tarz netleme ekranları elle netleme yaparken size çok yardımcı olacak. Herhangi bir detayın net olup olmadığını kolaylıkla görmenizi sağlayacaktır. 4. Kameranın netleme geri bildirimini kullanın. Her ne kadar fotoğraf makineniz manuel netleme lenslerin netliğini kendi kendine ayarlayamasa da size netlik konusunda yardımcı olacak bir takım geri bildirimlerde bulunur. Nikon makinelerde genelde vizörün sol alt köşesindeki iki üçgen ve ortadaki daire netleme geri bildirimini gösterir. Üçgenler yandığı zaman netlemeyi sağlayamadığınızı, ortadaki daire şekli yandığında ise netliği tutturduğunuzu anlarsınız. Ayrıca üçgenlerin yönü size lensin netleme halkasını ne yöne çevirmeniz gerektiğini söyler. Yani soldaki üçgen yanıyorsa lensi saat yönünde, sağdaki üçgen yanıyorsa da lensi saat yönünün tersine çevirmeniz gerekir. Şimdi söyleyeceklerim çok ama çok önemli. Makinenize manuel netleme bir lens taktınız diye kameranızı manuel netlemeye getirmeyin. Nikon gövdelerde olan bir özellik nedeniyle fotoğrafını çektiğiniz detay tam olarak net değilse bile makinenizin Evet, netlik sağlandı dediği aralık genişleyecektir. Aman dikkat! Makinenizin gövdesi üzerindeki ayarı her zaman oto netlemede tutun. Kanonlar hakkında pek bilgim yok ama Nikon'da olduğu gibi kanonlarda da netleme geri bildirimi olduğunu biliyorum. Tek farkı Nikon'da olduğunun aksine lensin netleme halkasını ne yöne çevireceğinize dair bilgi alamıyorsunuz. 5. Netlik ince ayarı yapın. Kameranız üzerinden lensinizin netliğine ince ayar yapın. Bu konu hakkında ayrı bir video yapmak ve size çok özel bir AF Fine Tune yöntemi anlatmak istiyorum. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse, her lens ve kamera imalat toleransları içerisinde kalacak şekilde birbirinden bir miktar farklıdır. Bu farklılık nedeniyle her lens ve kamera ikilisi her zaman mükemmel netleme yapamazlar. Bu nedenle sahip olduğunuz her lens için kameranızın netleme sistemine ince ayar yapmanız gerekir. 6. Büyük hareketler ile netliği bulun. Netliği ayarlarken netlik halkasını küçük hareketler ile ayarlarsanız netliğin nasıl değiştiğini fark etmeniz ve lensin netleme halkasının hangi pozisyonunda netliğin daha keskin olduğunu anlamanız zorlaşır. Büyük hareketler ile başlayın. Sonra daha küçük hareketler ile netliğin nerede olduğunu bulun. 7. Netleme halkasını her fotoğrafta küçük küçük kaydırın. Seri şekilde fotoğraf çekin. 
Ama her fotoğrafı çektiğinizde lensin netleme halkasını bir miktar ileri ya da geri kaydırın. Biraz önce bahsettiğim netleme geri bildirimindeki üçgenleri ve daireyi hatırlayın. Bu üçgenlerden mesela soldaki yanacak şekilde netliğinizi ayarlayın. Sonra daire yanıncaya kadar netliğinizi geriye çekin. Daire yandığı anda fotoğraf çekmeye başlayın. Her fotoğraf karesinde netinizi bir miktar daha geriye çekin. Sağdaki üçgen yanıncaya kadar buna devam edin. Bu şekilde makinenin size fotoğrafın net olduğunu söylediği bütün alanı taramış olursunuz. Örneğin 10 tane fotoğraf çektiyseniz arada mutlaka 2-3 tanesi en keskin fotoğraf olacaktır. 8. Daha yüksek bir f numarası kullanın. Lensinizin alan derinliğini yani lensinizin net gördüğü aralığı arttırmak için diyaframı kısın. Yani daha yüksek bir f numarası kullanın. Mesela f 14te çekmek yerine f 28te fotoğraf çekin. Böylece daha çok detay net olacaktır ve örneğin modelinizin göz bebeğinin net olma ihtimali artacaktır. 9. Gözdeki parlaklığa konsantre olun. Güneşli havalarda ya da aydınlık ortamlarda netliği elle ayarlamanız çok daha kolaydır. Özellikle portre fotoğrafı çekerken modelinizin gözündeki parlamanın net oluşunu daha kolay fark edebilirsiniz. Dikkatinizi gözdeki parlaklığa verin ve netliğinizi ayarlayın. Burada da yine büyük hareketler yaparak gözdeki parlaklığın ne zaman net olduğunu çok daha kolay fark edebilirsiniz. 10. Lensinizi hyperfocal netleme uzaklığını ayarlayın. Bu, genelde geniş açı lensler ile kullanabileceğiniz bir öneridir. Lensinizin odak aralığı ve diyaframına bağlı olarak en geniş alanı net görebildiği netleme mesafesine hyperfocal netleme uzaklığı denir. Örneğin 14 mm bir lenste diyafram f2.8'de ise Hyperfocal netleme mesafesi 232 cm olacaktır. Lensinizi bu mesafeye netlerseniz 188 cm'den sonsuza kadar her detay net olarak görünür. Bonus öneri 1. Focus Peak özelliğini kullanın. Özellikle aynasız makinelerde çok yaygın olan bu özellik ile manuel netleme lensler ile daha kolay netlik ayarı yapabilirsiniz. Bonus öneri 2. Görüntüye zoom yapın. Yine aynasız makinelere özel bir öneri. Vizör içerisindeki görüntüye zoom yapın. Hatta bazı makineler netleme halkasını çevirdiğiniz anda otomatik olarak zoom yapma özelliğini sunarlar. Manuel netleme lenslerle çalışırken daha keskin ve daha hızlı çalışmanızı sağlayacağını düşündüğüm 10 tane öneriyi paylaştım sizlerle. Bu öneriler bana çok yardımcı oldu. Umarım size de çok yardımcı olurlar ve manuel netleme lenslerle daha çok çalışmaya, manuel netleme lensleri daha çok tercih etmeye başlarsınız. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Kanala hala üye olmadıysanız da lütfen üye olun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalda yaptığım videoların içeriğini, kalitesini beğeniyorsanız ve daha ileri gitmesini istiyorsanız lütfen kanalın Patreon sayfasını ziyaret edip destekte bulunun. Yapacağınız en ufak destek bile çok çok büyük fayda sağlıyor olacak ve kanalı daha daha yükseklere ve ilerilere taşımamızda çok büyük bir yardım olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.